गर्मी बढ़ने को पड़ी फिर यहाँ अर्क कारण राज वहाँ एकदम ठूल सेंस अफ ह्यूमर भर व्यक्ति भू हमी मज राजेश हमाल होते भर एक्सी गर्मी बढ़े हो हो शंकर हुम शंकर वहाँ को यो निके चर्चित डायलग हो अर्क एवं डायलग एकदम चर्चित साथी को लगी यो हाथ सलाम हो दुश्मन को लगी यो हाथ फलाम हो डायलग जी बेला भर्खर फेरी प्रजातंत्र को पुनर्स्थापना भाग राजेश हमालजी का सीनेमा तीन सामज को अन्याय अत्याचार शोषण दमन वृद्ध बने का कथा में वहाँ अभिनय कर सीनेमा हल में वहाँ को प्रवेश भैस वहाँ के डायलग बोलि सके ताली नबजाने दर्शक होते मग्लुंग में जन्मे हुर्क वहाँ का सीनेमा हेन का निम्ति हम एक दुई घंटा को बाटो हिड़े सीनेमा घर में पुग्थ वहाँ को वहाँ के अलग अभिनय पेलो सीनेमा भाग्यरेखा वहाँ को तर्फ बा अभिनय में बनेन युग देखि युगसम सीनेमा आयो मैं एटा व्यक्ति को छवि कस्त होने सानों चित्र मत रा समय कम हो बलिष्ठ शरीर सुगठित शरीर लमो कपाल उभिदे एटा अजंग को लगने व्यक्ति नेपाली सिनेमा में प्रवेश गयो लुक्स कस्तो थियो थी ग्रंची जींस है रुख को ठुटोमाठी बसर काँध में बंजरो राखे हम गाँव का सब गाँव घर का दाजू भाई राजेश हमाल हो बेला गाँव में भलिबल खेलते भलिबल खेलने एगार जान खिलाड़ी में दस जान राजेश हमाल देखना पाइन् भलिबल कोट में व्यक्ति को प्रभाव राजेश हमाल को तस्तो थी रज भी वहाँ के भन्ने मत्ति बढ़े मेरे उमेर पच्चीस वर्ष भाग कहीं माथि जाना जैसे पच्चीस होसले राजेश हमाल होना का निम्ति निके नई गाड़ो वहाँ के युग देखि युगसम देखि बागमती सीनेमासम आईपुग्खे सी तीन सौ भाग बड़ी सीनेमा में अभिनय करूकी सीनेमा कुछ समय में व्यावसायिकता प्रदान करना का निम्ति राजेश हमालजी ने दिखे योगदान शायद नेपाली कुछ अभिनेता को भाग मैं चाहे गर्व लग् मैं तेरी फलो राजेश हमाल जीव का दुई सीनेमा में मैं गीत लेखने सौभाग्य प्राप्त करें द युग देखि युगसम ते पी पी आए धर्मा जो सीनेमा को मैं स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले भी लेखे थे धर्मा को रही कार्यक्रम में गत वर्ष हमी जनकपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी थी वहाँ लस्ता कार्यक्रम में मैं पाई रखे रशेषगरी नेपाली सीने क्षेत्र में एटा सम्मानित दृष्टि हेने के पुस्ता र्यक्तित्व ती पुस्ता र्यक्तित्व में महानायक राजेश हमाल पर्न हो बौद्धिक खाल को कार्यक्रम भो तैं राजेश हमाल को उपस्थिति होने साहित्यिक कार्यक्रम को आयोजना भो तैं राजेश हमाल को उपस्थिति होने सांगीतिक कार्यक्रम को आयोजना भो तैं राजेश हमाल को उपस्थिति होने को राजेश हमाल एट अभिनेता मत हो बहु आयमिक व्यक्तित्व भी हो भाई दृष्टांत हम सज में हमी देखी रहें पुस्तक असाध पढ़ने व्यक्तित्व राजेश हमालजी को पुस्तक आए वाने कति कि हाथ उठाने वहाँ को मेमोर आए वाने कति कि कई महीना पीछे आँद मैं खबर प्राप्त कर सके राजेश हमालजी बधाई मैं ये कुछ राखी सके मेरे पुस्ता में मैं देखे भोग अनुभव अनुभूत आदरणीय व्यक्तित्व राजेश हमालजीला मंतव्य का निम्ति म आग्रह करदु हम शिक्षा युग देखि युगसम यह विषय केन्द्रित करें वहाँ के आपको मंतव्य राख्हने प्लिज राजेश जी तब मैं स्वागत करें
White House, White House College uh, Chairman, <laughs> Founder, Faculty Members. Rasabeyanda matu pona the yaru vidyarthi yaru vai vai ni yaru jo yaru upasti tunu vai kosa. Zali urza thabdi ranu vai kosa. Yaru sabela namaskar sa. Atyante ne khushi lagyo. Yehuda yuva lai yuva arko maaz aonu pona the khushi lagi ne acha. Ano? Uste kisim ko urza unsa uste kisim ko sa ni soch pani unsa. आरती हो पनी कि नहीं कि युवा जमात बने को खाली भविष्य को कर्णधार कर्णधार बन सों तो अर्थियो है ना वर्तमान में पनी युवा जमात को सही पहन कर देख लो मौत तो पूर्ण है सही भूमिका होन्छ युवा जमात बने को प्रेजेंट को अलिए वर्तमान को सही वाइब्रेंट फोर्स हो जब अंदर सशक्त फोर्स हो युवा जमात बने को एक कुशल ड्राइवर को तो आवश्यकता पड़ सा, तर तो कुशल ड्राइवर सही नहीं, यदि इंजन ले काम करे ना इंजन में ऊर्जा बहने वाले इंजन नहीं वो निष्क्रिय रहा है ना, तो इसलिए युवा जमात को तेज़ तो किसी को मौत तो पड़ना भूमि का सा समाज में यार उखाली बोली मत्रे करूँगा पर्सी मत्रे करूँगा बने रह तब अगर लिखे सोचने उनसे कस्टम किसी को आकांक्षा रखने उनसे कस्टम किसी को सपना देखने उनसे कस्टम किसी को व्यवहार करने उनसे कस्टम किसी को चरित्र निर्माण करने वाले को चाह तो इसलिए समाज कुंडी सामा गई रहा कुछ और जो समाज को राष्ट्र कुंडी सामा गई रहा कुछ वाले पर नहीं निर्धारित कर सकते ถ้าเจ้าไม่ได้ยาอะไรใช่ไหมบ้านก็รู้ไปเรื่อยๆเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่อง
या एकांत में बसर आपू ने आपूला नहीं आपने बारे में कई कुछ होस्कार आप वास्तविकता आप सही मन मनोस्थिति आप सोचाई को अभिव्यक्ति चाहती महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर उभ जो शब्द उभ जो साहित्य उभ जो नारेसन्स क्योंकि हम देख हमी कु न कुछ हिसाब हिसाब में व्यक्ति संगठित करना सब भाग सशक्त औजार के हो जो लग कोई व्यक्ति संगठित पार्न को लगी सब भाग सशक्त औजार के हो जो लग भाई व्यक्ति संगठन करना को लगी सब भाग सशक्त औजार बने कुने न कुछ किसिम को नारेसन कुने न कुछ किसिम को कथा धर्म भी एक हिसाब से कथा हो पोलिटिक्स का विभिन्न आइडियोलॉजी भी कथा हो रहा अन्न विचार जो विचार को छाता मुनि व्यक्ति संगठित होारेसन होस का नारेसन कथा लिटरेचर साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका खेले हमें जानेर भी नजानेर भी हमी खाली शत प्रतिशत शिक्षित होने पर्च भैन तर जानेर भी नजानेर भी हमी कु न कुछ किसिम बट एटा नारेसन एटा कथा एटा विचार एटा आइडियोलॉजी को छाता मुनि तो छर एक व्यक्ति धर्म बने को कथा हो धर्म बने में धर्म बने लिटरेचर छह कथा बिना लिटरेचर बिना धर्म खाली आप भयंकर ठूल मान रखे व्यक्ति संगठित करना को लगी नारेसन ने भयंकर ठूल भूमिका निर्वाह कर तो कारण व्यक्ति ने चाहिए विभिन्न किसिम को कथा नारेसन विभिन्न अभिव्यक्ति अन्न व्यक्ति आया कुछ ग्रहण कर रुचा सुरुआत में तो यह सही हो सुरुआत में जब हम बच्चा हो कोई व्यक्ति धर शिक्षा औपचारिक शिक्षा हासिल करे चाहिए दिमाग दिमागी हिस्सा पर उतार होते खुल चाहे होते तो व्यक्ति चाहिए नारेसन्स जो आपूसंग संबंधित आपने किसिम को विचारधारासंग मिलने आपने रहन संगसंग मिलने आपने स्वादसंग मिलने तस्ते कि नारेसन्स हम खोजि होते कि लिटरेचर जिस हम बच्चा होता बच्चा के बच्चा ने जो कुछ बुझ् जो कुछ उसको आपको स्वाद में पर्च आपको परिवेश में पर्च तई तई सामग्री चाहिए बच्चा देखा नहीं हम चाहे कथा भनऊलाई या कई सिनेमा देखाऊ या कार्टून देखाऊ उस को मनस्थिति बुझने उस को विचारसंग मिलने ते नहीं हो रहा जो व्यक्ति तीत धे उदार होते धरें आपको भनम न एकेडेमिकली खुलि सक्या होते तो व्यक्ति ने अपने वरीपरी को चीज मिलने आपने बुझाई मिलने आपने परंपरा मिलने हद कई हदसम में आपने किसिम को संस्कृति आपने किसिम को उठभेट शैली बुझने तेई किम को नारेसन को खोजी में हो तर क्रमबद्ध रूप में हमी शिक्षा हासिल करते गये रही सुरुआत को जग में उपिए चाहिए हम अच ब्रड माइंडेड होते गये फिर हम अर्क चरण में चाहिए प्रवेश करो चरण बने के आपने भाग बेग्लि विचार भैया व्यक्ति को आपने परिवेश आपने कम्फर्ट जो जोन भाग आपने रहन सहन अपने बुझाई भाग अर्क बुझाई भे अर्क रहन सहन अर्क कल्चर भो अर्क अनुभवपटी को व्यक्ति को भनाई भी के भाई में हमी लगता खेल तब को चाहे समाज बुझने इच्छा हो चाहे तब ग्रहण करने सामग्री होस् में लिटरेचर भी पर्च बुक्स पर्च सिनेमा पर्च विभिन्न किसिम को ऑडिओ भिजुअल्स पर्च तो चाहिए तब कहूँ मेरो बाहेक अन्य अरु को चाहिए ग्रहण करूँ रेस के अनुभव बटुले चाहिए आपको बुझाई रहा एक्सपीरियंसेस अज इनरिच कर अज गहकि अज गहरो बनाऊ भाई नहीं लिटरेचर ग्रहण कर हिसाब से करने हो क्योंकि 
लिटरेचर ले तब ऐला किताब ले के घर से बनी तब ऐको इमीडिएट परिवेश तब ऐको इमीडिएट अनुभव बड़ा तब ऐला आर को परिवेश रा आनु आर को अनुभव बन लाज कहिले कहिले तेजले तब ऐला ही भयंकर ठुलो सकून बनी मिल सा कि नहीं कि तब ऐको इमीडिएट परिवेश रा इमीडिएट अनुभव तीता बनी भयरा होना सक्षण नरामरा बनी भयरा होना स आर को व्यक्ति को परिवेश, आर को व्यक्ति को बुझाई, आर को व्यक्ति को नैरेशन में ट्रांसफॉर्म कर दें जा। तो पहले त्यां लग दें जा, त्यां लग दी सके कुछ क्यों उनसे बनी? उसका एक्सपीरियंस हरू बढ़ा कहीं हद समझ में चाहिए नहीं तो पहले का वर्तमान का नरामरा एक्सपीरियंसेस हरू होस या चुनौतीपूर्ण � तपाईं का सोचाई असाध्य ब्रिहत भए ब्रॉड भए बनी त्यस्तो किसिम को भूमिका निर्वाह गर्छ किनकि हामी धेरै जस्तो व्यक्तिहरू भले आर्की विचार सुन्न किन नजाऊं आर्की अनुभव हमले घरे का अनुभव बंदा आर्की अनुभव यार न किन न बुझ न किन नजाऊं कता कता हमले चाइनी अपनी प्रस्पेक्टिव अपनी परिवेश � तेरे वे रामी जान चुके हैं। जब तो मैं सिनेमा में काम करती हूँ, रब मेरे सिनेमा यार ना कि वहाँ लेबे नहीं बंदूक है, धेरी है दर्शक हो रहा हूँ उनसे, धेरी हो रहा हूँ उनसे। तर मैं कहीं लेबे नहीं ब्रह्मा पढ़ने होते हैं ना कि दर्शक विशुद्ध खाली मलाई मत्रे यार ना उन्हें उनसे बने रहे कि नहीं कि विशेष घर के ना दर्शक और उनकी ना यारना होने उनसे वानी मौब बट वहाँ रूले रिलेट करने कुरा आरु कहीं वहाँ रूले पाऊन उनसे क्यों होता ही ना मेरो हाउ बट अब हाउ बाउ बट वहाँ का हाउ बाउ रिलेट करने कुरा पाऊन उनसे क्यों होता ही ना जस्ट वाले बन्ने वाले नहीं मैं क्रंची जींस रहूँगा रिलेशन वार ले काम करना सकनु बोल ये दर्शक आ रहे तो व्यक्ति संग रिलेट करना सकनु बोल ना बने तो व्यक्ति ले जति सुके मरी हत्या करे पनी ना आपनों कला ले विस्तार करना सक्षम ना आपनों और उप पब्लिक फिगर और उन्हें राजनीति के लिए तला विस्तार करना सक्षम ना कुने साहित्य कार्य ले विस्तार करना सक्षम ना ग्रहण करने व्यक्ति, सुनना होने व्यक्ति, वहाँ ला हरना होने व्यक्ति ले कहीं न कहीं एक किस्म को आईडेंटिफिकेशन स्टेबलिश करना सकना होना चाहिए। धेरे महान राजनीति के और मां भ्रम होने चाहिए कि कई कई राजनीति के और ले विचार व्यक्त कर दे खेरी भयंकर ठुला जनसमुदाय आरु जनसमुदाय आरु भेला तर त्यागनी तो नेता कोई ले ब्रह्मा पढ़ने होते नहीं कि तो नेता ला हैरना आए को बने रहा तो धेरे व्यक्ति और तो क्रांतिकारी नेता ला देखी ना हैरना आए को बने अब अब वहाँ को मुख बड़ा चाहिए नहीं हमरा कुरा आरु निष्किंसन हमरा परिस्थिति का कुरा आरु निष्किंसन हमरा चुनौती ला सामना करूं र जब सम्मन वहाँ को मुख बढ़ते हो कुरार हो निष्किंचा र सुनने व्यक्ति लाए लाख से की अब यो व्यक्ति ले क्या ही कर सके भाने वाली तब सम्मन त्यो नेता लाए चाहिए और एक व्यक्ति ले हाई हाई कर नहीं चाह तर बोली क्रांत कालंतर में गया रा वहाँ सतामा पुगया रा या पावर में पुगया रा त्यो सभी कुरार हो वह व्यक्ति ते ही उनसा फिरी आक्रोशन से नहीं सुनने माँ उनसा इसका ना हमी सब ही जाना कहीं न कहीं हमी जेक कुरा गरण ग्रहण करे पनी चाहे चलचित्र गरण करों या चलचित्र में भाई का असाध्य ही पॉपुलर हीरो और ला यार न जाऊं या भयंकर ठुला ठुला नेता हर को कुरा आरु सुनना जाऊं या भयंकर ठुला ठुला साहित्� कहीं न कहीं आपनों आईडेंटिफिकेशन पाऊं न उनसा 
कहीं ना कहीं ये ले जानी मेरो पनी मन को भावना बोके कुछ और पन्ने पाऊं नून सा तब समन मत्र इतिहास सार्थक रहन सा इसका नहीं कि साबले हमी सभी जाना हर एक कुरा आ रही है हर एक पक्षी और लाई कहीं ना कहीं अपने प्रस्पेक्टिव बड़ा हेरी रहा हूँ जो तर तो प्रस्पेक्टिव लाई यदि हमी फराकीलो बनायो बने अरु व्यक्ति आर का नौला नौला कुरा आरु सुने बनी त्यो सीड जून तपाइले रोपनु भाई कोसे तपाइको गान प्रारंभिक मा तेस मा अजो धेरे फूल आरु फल ना सक्षण कि नी की तपाइले धेरे कुरा आरु लाई चाइनी ग्राउंड करनु भाव धेरे लाई समेट नु भाव तेस ले रीडिंग हैबिट्स लाई तपाइले तेइ नहीं कर सा रीडिंग हैबिट्स मत चल चित्र में लागे को पनी मुख्य तेने हो महिलाओं की अभिव्यक्ति को करा करें नहीं चल चित्र को सभी बंदा चल चित्र मतलब ये ना बनो परफॉर्मिंग आर्ट्स को सभी बंदा सशक्त पक्ष क्यों बनी व्यक्ति ले अपना विभिन्न भावना और लाइस है नहीं खुले रख प्रकट करना सकते विभिन्न इमोशंस हैं कि नहीं कि � हमें माँ भाई का ती विभिन्न इमोशंस और लाइसेंस ने हमें खुले रा अभिव्यक्ति करना सकते हैं ना ओके विभिन्न कारण ले करता है खेरी त्यां मर्यादा को कारण होना सकता है त्यां अनुशासन को कारण होना सकता है त्यां तपाईं अपने संकोचित कारण होना सकता है डर को कारण होना सकता है आर को ले क्ये भनला बनने कारण होन तो विभिन्न कारण लेकर रहा खेरी हमें जीवने क्रम में प्राय जो समानी सरु 98 परसेंट जिस तो मानचे और ले चाहिए हमें मां भाई का विभिन्न भावना और लाई चाहिए खुले रहा भी व्यक्त करना सब देना तला गुमसार रखने पर नहीं होता रिसाउन खोजे को बेला में खुले रहा रिसाउन सब देना कसर है माया प्रकट करना महिला तो माया कर रहा है जो तेला कर रहा है बने बने थप्पड़ आन लाकी आई ना विभिन्न किस्म का संकोच होने चाह तो इसका अंतिम भावना और उसे नहीं हमें मार घूम सकते तेरे वाला कलाकार वह भी सीखे होने चाह नहीं उल्लेख विभिन्न चरित्र को मार फर उसको स्क्रिप्ट ले जेडी मान गरे कुछ उसको डायरेक्टर अब तेरो आगाडी यो बिलियन था यो बिलियन मार लाई गायर चाहिए अब तो भरपूर रीस मार भरपूर उसमें चाहिए तो ये आपनों भावना प्रकट करने पर सा बने बनी ये वाला कलाकार गायर तो बिलियन को आगाडी दिल खोले रे रीस हाउस हो उसको कठालो समाज सा उसको सभी कुरारु कर सा उसको आपनों रीस पोक सा उसका आपनों मन दायरा उनसा विभिन्न किसी को परेडी उनसा जैसे ले परफॉर्मिंग आज में माला सब भी भंडा बड़ी आकर्षण सही नहीं किए गए को बनी माले ये वाला जीवन काल में मानिस में भाई को सब भी भावना आ रहा है पकड़ करने सकती है मेरे स्क्रिप्ट ले बने हो कि राजस्थान तेरे कैरेक्टर इस तो था कि तो ये वाला कॉफी शॉप में जाने � उतिर गए रहता हूँ एकदम ही नील डाउन भर रहा है दिल खोले रहा माँ तीन संगा एकदम ही आकर्षित भाई कुछ I love you बने रहा बान बने बने सिनेमा को कैरेक्टर लिए तो डिमांड करे बंद तो महिला एक्जेक्टली तो बंद नहीं चुक कुने ही संकोच बिना तर तब यार लेते तो बार ना सोचने होना चाहे पनी आई ना आर को व उल्लेख फेरी माला जानी इनकार कर दे बनी मेरे फेरी पे तो बेजती होला आई ना तो सभी सोचने पार नहीं होने चाहिए तेरा भावना तो होता होनी तबे माँ आई ना रा भावना तो पैदा होता होनी चाहे तबे पुरुष उन्नत चाहे महिला उन्नत भावना तो आऊँ सा तो इसलिए सिनेमा में ले परफॉर्मिंग आर्ट्स ले तबे लाइ भावना मुक्त तो उन्हें बाये नहीं और कलाकार ले कई के लिए तो सुख नहीं करता कि नहीं कि हमी भावना व्यक्त करता खेरी 
खाली ऑटोमेटिकली मत करने कहीं न कहीं वास्तविक जीवन में जी रहे बेला में कहीं न कहीं कता कता गुमस भावना साँची के जीवन में भी कहीं न कहीं विलियन देखा हो तो विलियन को कठालो सतो कहीं भन भाया हो तर कर न सक रहा हो तर भोलि गए तेई कि क्यारेक्टर पाए अब तो रिश त्या पढ़ु पेई कि भावना लिया है तेकार कलाकार ने कहीं कहीं के आपको वास्तविक जीवन में चाहिए उसे महसूस कर भावना लाइब्रेरी जस्तु बना एटा पुस्तकालय जस्तु बना चाहे तो विभोग वियोग को भावना हो चाहे तो खुशी को भावना हो चाहे तो रिस को भावना हो चाहे तो संकोच को भावना हो चाहे तो डर को भावना हो तो सब भावना व्यक्त करना न सके लाइब्रेरी बना कलाकारिता करो क्यारेक्टर को डिमाण अनुसार चाहिए लाइब्रेरी बड़ बरोल कर भावना प्रकट करते करते जा तेल आर्ट्स को चाहिए तो किसिम को भूमिका कि पिकासो ने क्या भन्थ आर्ट इज अ लाई कुछ आर्ट तो एट झूठ होनी हमी सिनेमा बनाने एकदम सुनजी दिशा पर दर्शक यो मन पर्ला तो मन पर्ला कथा बुझ् ऊ कर एक हिसाब से हम सुरुआत तो झूठ बड़े हो भयंकर भयंकर ठूला ठूला साहित्यिक कृति भी कहीं न कहीं मं बस आपने किसिम का चाहिए भनम न इमेजिनेसन खेला कई न के झूठ को खेती होम भी हो तर इसको सशक्तता के होने तो फिर दर्शक को सामने गई सके पाठक को सामने गई सके दर्शक रठक ने ग्रहण करे तो झूठ बड़ फिर ग्रहण करने व्यक्ति ने चाहिए कहीं न कहीं आपको सच्चाई पता लगा कहीं न कहीं आपको सच्चाई बुझना मदद कर रच्ता खेल तेल चाहिए नाटक के हिसाब पर रचिक भी होगा एटा झूठ को खेती को चाहिए बिंदु बड़ सुरुआत भारत तर तो कृति तो सिनेमा तो पुस्तक तो नारेसन बनी सक दर्शक सामने पाठक को सामने आहण कर झूठ बड़ चाहिए वहाँ सत्यता पत्या लगना चाहिए सहयोग मार्ग निर्देशन दिशा रो महत्व चाहिए तैं हो तेको सशक्तता तैं हो मैं सुरुआत देखि नहीं मेरे रुचि में चाहिए के पर्यटन मैं लगे कि सब भाग बड़ी रुचि मं को कता कता अर्क मं हो अर्क अभि अर्क व्यक्ति को चाहिए अभिव्यक्ति हो रेसले शब्द ने चाहिए एकदम ठूल भूमिका निर्वाह कर शब्द ने भयंकर ठूल भूमिका निर्वाह कर हो कि होना क्योंकि शब्द नहीं सब भाग पावरफुल अलग तब तैं बस मैं ओहो तब तो कति राम्री हो तब को मुस्कान मैं एकदम राम खाली शब्द मत भाई मख पर्न रे व्यक्ति मैं इसो हेर ओ कि यार तब अनुहार भी मिला छे कवाल भी कि ये जंग्रांग भैर अनुहार भी कस्तो नाक नक्सा कस्तो भे व्यक्ति फिर निराश हो कर तो मैं के जादू भी कर खाली के शब्द को प्रयोग कर शब्द को महत्वपूर्ण कुरा हमी कस्तो कि कसरी शब्द ग्रहण कर कुरा में हम जिम्मेवार हो अच बड़ी जिम्मेवार तो होने हमीला कुन शब्द प्रयोग कर तबूला कुन शब्द प्रयोग कर तब को मनस्थिति तब को चाहिए चरित्र तब को आत्मा बल चाहिए निर्भर होसकार धेरे मनोविज्ञानिक साइकोलॉजिस्टर भाई बिहान उठे ऐना में हेर आई एम ग्रेट आई कैन डू इट है नथिंग इज इंपोसिबल मैं सब कुछ चाहिए संभव छ मन सू भर्जा मिले अरे अब तब ऐना में गए खाई मन सू कि सा होने होने के फिर तब को दिमाग ने तबार संचालित करें यू गॉट बी केयरफुल व्हाट काइंड अफ वर्ड्स यू यूज फर योर सेल्फ एज वेल तब खाली अरुण व्यक्ति कस्तो शब्द प्रयोग कर मत तब को चाहिए कसरी फिल्टर करने भाई नल नसोचन आप में कस्त शब्द म प्रयोग कर सोच्न क्योंकि तेल तब को व्यक्तित्व रोचला चाहिए निर्माण कर भयंकर व्यक्ति ने भाई थे कि आई कैन डू इट भक्ति को परिणाम सही हो रे आई कैनट डू इट भक्ति को भनाई सच्चाई में हो रे सो इफ यू कैन से आई कैन डू इट 
तपाईँको परिणाम के हुन्छ आई क्यान डू इट इफ यू सी आई क्यान नट डू इट फेर तपाईँको दिमागले तपाईँलाई आई क्यान नट
हेलो 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 बत्ती आए नहीं ये बत्ती किन गए को था सा राजे समाल बली रहे को बेला माँ एक दो मिनट बत्ती गए ना वाले मजा आओ देना थैंक यू कूल मान थैंक यू राजे जी विद्यार्थी भाई मेरे इस संगठन ट्रैक गवर्नर बार कोस्टल लागे तो मैं को एक हारा बारा कक्षा को पढ़ाई तो मैं को टीनेज पट्टी गवर्नर अलग अति संबंधन कर दूं उसने अरे आपनों विद्यार्थी जीवन न समझने तेजस्लाइ कुने ने कुने आपनों मानस पटल में न रखने को व्यक्ति वाला रहा है ना उड़ा विद्यार्थी जीवन बड़ा गुजरी सके व्यक्ति तब यार लाय दबन ते ही नहीं हो स्कूल कॉलेज को प्रांगण में आओ द हरी बनी फेरी मानसिक बिगत में फर्क नहीं सो आपने ही तो बेला को आचरण तो बेला को चाहिए नहीं सो बाबलाई धन्यवाद बनी दिन सा रखूंगी बेला चाहिए नहीं तो बेला को आचरण तो बेला को सो बाब रह सोचा लाई चाहिए नहीं नकारना पनी खोज सा तेज पर अजब परिमाजित भर आगाडी बढ़ना पनी खोजे कौन सा तो क्या नहीं नहीं हो आई ना विद्यार्थी और तबेरो आप योड़ा कसरी समय बितित करने वाला था कि निकल समय वाले को असाध्य इम्पोर्टेंट हो समय वाला महत्वपूर्ण कुरा चाहिए समय नहीं हो मानिस को जीवन में कि निकल एक छोटी समय गई से कि पसी फिर तो फर्क कराऊं तो है ना अरे तबायर ले अयले को जोन समय चाहिए तो समय लाई भरपूर प्रयोग करने वाले सदुपयोग करने वाले वाले यो तेरी सशक्त भाई ना भाने फिरी बाकी कुछ जीवन में भविष्य में तो पहले तो जग माथी निर्माण करने भवन तेरी के कमजोर हों सा तेरी बल्लियों न होने पर नहीं सकता तो इसका यो पल भाने को चाहिए आपने समय को सदुपयोग करना सो यूटिलाइज़ योर टाइम है ता यूज़ योर टाइम ओके ओके गुड अन्य तब तीन जनाले प्रश्न सुनना सकनो होन्सा प्रश्न नौ दो राही दिनों वाला मास में माइक पुकी सके आसा हाथ उठाई दिनों उस कस्टल सुनना होन्सा प्रश्न ये तब आटा माइक पनी छोवे पुकी सके आरे जा ओके मेरा तो ये प्रश्न बंदा नहीं आज लाइव डा जिज्ञासा सा योची मेरे मात्रा जिज्ञासा ना बायरा सम्मोवता देरे को जिज्ञासा जून से आजुर को कुरा मात्रा ना वायरा, जून से आजुर को कुरा मात्रा ना वायरा, अमी जस्ता देरे युवा रा विद्यार्थी रुको सपना पनी होगे, जो कुरा जी कोई ले साक्षात उन जगे, ये कुरा जी अम्ले प्रतीक्षा देरे दे आगाड़ दे ही कर रहा हो, रे भविष्य में आज ये दिन ये कुरा कोई ले पूरा उनसा बना जी आज कुने पे नहीं क्षेत्र में लाए कोई व्यक्ति ले सही नहीं कालंदर में गया रहा राजनीति गवर्नो हो दही ना राजनीति में सही नहीं प्रवेश करनो हो दही ना बनने तो वही ना राजनीति में जाने को लाए हर एक व्यक्ति ला छूट सा आई ना राजनीति बने को तेज़ तेज़ नहीं हो तब एक आजीवन कुने पे नहीं क्षेत्र में लाग हर एक व्यक्ति ले तेज क्षेत्र लाई सबंधा रामरोषण उत्कृष्ट का साथ चाहिए नहीं संचालन करने सकते जस्ले आपने जीवन को पायला पहलो पायला चाहिए नहीं योग और चू बने रह चाले कौन सा है ना जीवन को पहलो पायला व्यक्ति ले है ना मैं इंजीनियर बन चू बने रह चाले को वाला कसेले है ना मैं डॉक्टर बन चू कसेले तो व्यक्ति को सब ही बंदा रुचि को विषय तो तय नहीं हो, तो व्यक्ति ले गरना सकने सब ही बंदा उत्कृष्टता का साथ गरना सकने क्षेत्र पर नहीं तय नहीं होन्च। इस कारण हर एक व्यक्ति ले अपनों जीवन में पहले पालता पहला चाहिए नहीं क्या गर्चू बने रस संसार चाले को तो व्यक्ति ले तय नहीं गरना पर स पंद्रह सौ रुपए सा विद्यार्थी जीवन पर आइना मो अब राजनीति में लाख चूम मेरे भविष्य राजनीति में छा वनेर विभिन्न किस्म को 
त्यो दौरानमा विभिन्न किसिमको चुनौती भोग्नु भयो विभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु भयो अझ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने जेल नेल भोग्नु भयो राजनीति भनेको त्यही व्यक्तिबाट हुनुपर्ने हो तर विडम्बना के छ भने हाम्रो जस्तो देश र हाम्रो जस्तो जस्तै अन्य देशहरूमा छैन कहिले कहिले जोबाट आशा गरिएको त्योबाट चाहिँ नि राजनीति भइरा आउँदैन के अनि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सब सबैलाई चाहिँ नि प्रयोग प्रयोग गरिसकेपछि टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि सबैबाट निराश भएपछि फेरि समाजले के सोच्दो रहेछ भने होइन यो क्षेत्रको यो सक्षम व्यक्ति राजनीतिमा आइदियो भने सायद सही होला या त्यो क्षेत्रको त्यो सक्षम व्यक्ति आइदियो भने सही होला भनेर चाहिँ फेरि समाजले अरू व्यक्तिहरू खोज्दो रहेछ अब त्यसैको परिणाम पनि हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ त्यो आशा गर्नुभएको होइन तर यो पनि म भन्दिनँ कि राजनीति मेरो रुचिको विषय नै होइन राजनीतिमा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने हुन्न भनेर तर यो मेयर चाहिँ नि मैले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक हिसाबबाट भनेको किनकि हाम्रो सहरको जुन दुर्गति छ हामी हेर्छौँ नि मैले त्यहाँ ब्लगमा पनि भनेको थिएँ अब प्राइभेट सेक्टरबाट प्राइभेट व्यक्तिहरूले अहिले हामी काठमाडौँ हेऱ्यौँ भने पनि व्यक्तिहरूले विभिन्न भवन बनाउनु भएको छ होटेल बनाउनु भएको छ रेस्टुरेन्ट बनाउनु भएको छ होइन आफ्नो आफ्नो घरलाई चाहिँ राम्रोसँग उ पनि घर सिँगार्नु भएको छ यसो हेर्दाखेरि संरचनाहरू चाहिँ राम्रै बनिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ तर जुन कुराहरू सरकारबाट हुनुपर्ने हो जस्तो बाटो घाटो बाटोमा हेर्दाखेरि सुबिस्ता एउटा नागरिकलाई चाहिँ नि आफ्नो घरबाट निस्केर सहरमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा आनन्द आउने एउटा सहरको चाहिँ नि सुन्दरताबाट आकर्षित हुने त्यो चाहिँ नि छैन होइन तपाईँहरू घर छोडेर कलेज आउँदाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ नि हिँड्ने बाटो राम्रो भइदियो त्यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो भइदियो सहरका संरचनाहरू त्यहाँका चाहिँ नि भनौँ न चिजहरू चाहिँ नि ब्युटिफुल भइदियो पार्कहरू भयो गार्डन भयो भने त्यो व्यक्तिको मनोविज्ञान नै अर्को हुन्छ नि होइन मनस्थिति नै अर्को हुन्छ अब घरबाट स्कुलसम्म कलेजसम्म आउँदाखेरि धक्कम धक्का यता उति कहिले बाटोमा हिँड्न पाएको छैन कहिले के गर्न पाएको छैन कहीँ फोहोरो छ कहीँ के भएको छ लड्दै पढ्दै आफ्नो डेस्टिनेसनमा जाँदाखेरि मन मान्छेको मनोविज्ञान नै अर्को हुन्छ त्यस कारण त्यो परिस्थिति हेरेर मैले एकदम व्यङ्ग्यात्मक हिसाबबाट यो सहरलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ ब्युटिफाई गर्नुपर्छ एस्थेटिकली हेर्दाखेरि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने ध्यान सम्बन्धित निकायको गएन कि जानुपर्छ कि नभए तपाईँ हामी आफै चाहिँ नि मेयर बन्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट भनेको हो थ्याङ्क यु तर असम्भव छैन है फेरि अब अर्को प्रश्न हेलो सर्वप्रथम राजेश हमाल सरजीलाई मेरो नमस्कार र मेरो एउटा क्वेश्चन रहेछ तपाईँसँग तपाईँ हामीहरूभन्दा समयहरू नाङ्गिएर एउटा असफल बन् मान्छे बन्नुभएको छ होइन व्यक्तित्व बन्नुभएको छ तपाईँ हामीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुभएको छ होइन म तपाईँले सोध्न चाहन्छु यस्तो हाम्रो एघार एर बाह्रमा पढ्दाखेरि हाम्रो लाइफमा धेरै चाहिँ आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि बिचमा धेरै चाहिँ डिस्ट्र्याक्सनहरू आउने गर्छन् होइन तपाईँको लाइफमा पनि आउँदै होलान् र अहिलेको युवामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा चाहिँ ठुलो डिस्ट्र्याक्सन भनेको एघार बाह्रमा पढ्दाखेरि चाहिँ रिलेसनमा पढ्नु हो कि लभमा पढ्नु हो अनि म तपाईँले सोध्न चाहन्छु कि यस्तो समस्याको समाधानको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ तपाईँले यस्तो समस्याको झेल्नु भएको छ कि छैन हजुरको लाइफमा पनि यस्तो कुनै अवस्था आएको होला कहिले पनि र कसरी त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कसरी आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ अब लभ गुरु राजे समारोह आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर कान्छा आफ्नो भावनालाई जसरी कहिले कहिले चाहिँ नि बगिरहेको खोलालाई त नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने भावनालाई त अवश्य पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ओके न होइन मान्छेको एघार बाह्र क्लासमा मात्रै होइन मान्छेको हरेक जीवनको हरेक खुड्किलामा ऊ चाहे एउटा अवधिमा जतिसुकै सो कल सक्सेसफुल किन नहोस् हरेक फेजमा किनकि लाइफ भनेको फेजेसमा चल्छ लाइफ कहिले पनि एउटा म्याराथन रेस होइन लाइफ भनेको रिले रेस हो सर हो अझ मैले त के भन्छु भने लाइफ भनेको एउटा सम्पूर्ण पुस्तक पनि होइन एउटा पुस्तक भित्रको सानो सानो कथाहरू मिलेर चाहिँ नि व्यक्तिको लाइफ भन्छ र हरेक कथामा पात्र ऊ त पात्र त्यही नै हुन्छ तर कथा अलग अलग भइजान्छ त्यस कारण यो उमेरमा किन त्यो भइरहेको छ भनेर यहाँहरू त्यो अस्वाभाविक हो भनेर चिन्तित चाहिँ नि अवश्य पनि नहुनुहोस् त्यो स्वाभाविक हो अझ मनोविज्ञानले के भन्छ भने मान्छेको दिमागमा मान्छेको सोचाइमा के आउँछ भन्ने मान्छेको नियन्त्रणमा हुँदैन रे के त्यो मान्छेको बसमा हुँदैन तर 
जे आँच के कुरा आपू संचालित होने के कुरा आपू संचालित नुने तो मचे को अधीन में पर्च तो मचे को बस में पर्च तो कारण तब है हमी सबजा जति सुक उमेर का व्यक्ति कें न हो हमी सब को दिमाग में विभिन्न किसिम को सोचाई आने पक्ष री सोचाई भावना बड़ नहीं निर्देशित हो क्योंकि जी ठूल से ठूला कुरा करे आखिर हमी तो ह्यूमन स्पीसिज न हो एटा परि परिजात न हो हम स्पीसिज हो तो स्पीसिज को तो फिर आपने हार्मोन्स होने संयंत्र होने केमिस्ट्री होना जस्तु विभिन्न स्पीसिज बाघ को चाल चलन एवटा हो बाँदर को चाल चलन अर्क होसकार हमी एज ए ह्यूमन स्पीसिज तो फिर हमारा विभिन्न किसिम का हार्मोन्स हमारा सेल्स हमारा विचार हमारा भावना तो कमन छर खाली फरक के क्योंकि हम दिमाग हम बुद्धि तेजाखे एज अ स्पीसिज में हमी में आगे स्वाभाविक हिसाब का भावना सोचाई हम दिमाग ने फिल्टर करने हो सोचने हो यो मत है अल यहाँ नब्बे वर्ष को वृद्धा जो बस वहाँ को सोच में तो आओला ओ हो मत उफ्रे स्टेज में थी गए चाहिए हम फाल भोच आओला वहाँ में तर वहाँ तो वहाँ तो तीन तीन कदम चाहिए वहाँ लड़ून तेस कारण फिर वहाँ फिर आपने परिस्थिति अनुसार चाहिए आपको विचार निंत्रण कर पर्ने तब उमेर में हो तब को आपने किसिम का हार्मोन्स किसिम को उमेर तेस कारण जो भावना तब आई रहो भावना गलत हो तेरह तब को चरित्र नहीं खराब होने भी मंदिन तो स्वाभाविक हो तर ते अलग डिशिप्लिन वे बड़ संचालन कर हर एक इवन मज्जा भी मोज भी मंत्री अनियंत्रित हिसाब मज्जा रोज कर डिशिप्लिन वे बड़ गए तो परिणाम भी राम होनी गरीब करे पश्चात तब को रईलोपन भी हो तो कारण हर एक चीजला अलग तो कहीं न कहीं आपको दिमाग लगाए डिशिप्लिन वे में करने सब किसिम का सोचाई बड़ी एकदम शत प्रतिशत न बहक हालने निर्देशित न भई हालने मैं के करना सही हो के करना सही होने अलग तो फिल्टर करने ते नहीं हो तर जो भावना तब में छो स्वाभाविक हो ओके अंतिम प्रश्न कस को बीच में उठ बहनी को दुजना भाई बोलि थे है अब बहनी को पालो आए गुड धन्यवाद धीरे धीरे नई हजूला भेटने एकदम ठूल चाहरा थी आज ये टाड़ा भैया पूरा थैंक यू हाई थैंक यू टू हिमालय इन व्हाइट हाउस थैंक यू सो मच मेरे कोईसन से हजूला देखा खेल हो हजर एकदम बैलेन्स पर्सन लगता कि मैं है जे कुछ में एकदम बैलेन्स्ड होजू को एवरी वे एवरी एक्टिविटीज आई वॉन्टेड टू नो द वेज कि अब कसरी करने हो तो है हजर य सोशल सेक्टर में लगी रह अभिनय सेक्टर में पोलिटिक्स को हजार ठा भई रख हाउ डू यू डू दिस सब भाई ठूल कुरा तो मं ले इंट्रेस्ट चाहिए राख् पर्ने तरस को साथ साथ में मेरे आपको व्यक्तिगत सोचाई चाहिए के जीवन बने तो एक चोटी को लगी होना हमी अनंत कालसम तो जिंदन एटा सीमित अवधि को हम आ सुंदर संसार या विभिन्न किसिम को क्रियाकलापुर विभिन्न किसिम का व्यक्ति बस्तर विभिन्न किसिम का सोचाई रहन सहन धर्म संस्कृति छण तब यह जीवन में आई सके खाली आपू में मत सरोकार राख्ने चीज में मत कट्रेस्ट हिड़ने रुचि राख्ने तब एकचोटि को जीवन को मजा लिख सज में भैया विभिन्न गतिविधि को रुचि राख्पेस पच्चीस ना मत तीन आपको अंतिम दिन में भन्न कि ठीक है यार मैं सकदों आपको तरीका चाहिए संसार अनुभव करने प्रयास करें बुझने प्रयास करें जो मैं ये संसार दिओ भोग को लगी तो तबाद कर कम से कम तो भन्न सकूँ कार मेरे इच्छा भी तेई नहीं हो हु तो व्यक्ति को इच्छा भी होने पर्च मैं जैसे भी आपको कंफर्ट जोन बड़ अब म कलाकार हो म हिरो हो मनायक होने मत बस भी सकता 
है मैं सामज को सब कुछ बुझ् सब क्षेत्र को सब तबका को सब पृष्ठभूमि को सब संसार को क्यों एकचोटी हमी आँच सब इंट्रेस्ट लेकर सब सकदो कुछ भी चीज को तब एक्सपर्ट तो बन सकून तर सब को रुचि राख भाई हो विचार मैं डोरा हो कि यो संसार ने जे कुछ अफर कर कम से कम आपू सक हिसाब से चाहिए सब में कहीं ना कहीं इंट्रेस्ट राखे कहीं ना कि चाहिए नजिक बुझने प्रयास करूँ चाहे तो अर्क को संस्कृति हो चाहे तो अर्क को भाषा हो चाहे तो अर्क को रहन सहन हो रलाकारिता में मैं ते प्रयोग करें क्या कलाकारी में ता में मेरे सब भाई ये लास्ट क्वेश्चन हो है कलाकारिता में सब भाग सशक्त पक्ष मैं के ओगटे धर कलाकार कि मैं यो मेथड अफ एक्टिंग यो तरीका बड़ा मैं एक्टिंग सिकेकुने तर मेरे मेथड अफ एक्टिंग सुरू बड़ के सेंस अफ एम्पथी सेंस अफ एम्पथी को अरु को दृष्टिकोण बड़ हेन सकने क्षमता अरु को खुट्टा में उभर उसको जीवन उसको भावना उसका रहन सहन उसको परिवेश बुझ् सकने क्षमता यदि तो तुम्हें चरित्र कर सकूँ कि मैं दस दिन भोका चरित्र को आप दस दिन भोगन पर्दन तर ते दस दिन भोगा मं को परिस्थिति उसको दृष्टिबड़ को कोण बड़ बुझने मन में क्षमता मैं तो विस तो व्यक्ति को भावना कस्त कि गुजरे उसको अलग परिस्थिति कस्त हो भाई तो क्षमता मन में मैं तो सू कारण एज अ कलाकार में सेंस अफ एम्पथी तब तो सेंस अफ एम्पथी व्यक्ति ने तो हर एक को दृष्टिकोण बड़ के बुझ् भी खोज अर एक को दृष्टिकोण को फिर कदर भी कर दृष्टिकोण को चाहिए महत्व ठाकुर कदर कर अर्क व्यक्ति को दृष्टिकोण को चाहिए महत्व ठाकुर और कदर कर लाइफ बैलेंस में लान चाहिए मैं अगि भाक हो तब को दिमाग में के आँच भर तब नलाग्न तब नोच्न कि तब को दिमाग में एकदम अनेक चीज आने तब खराब मं होने मत एकदम स्पष्टता का साथ भू कि सन्त से सन्त व्यक्ति लीर हमें सो कल फटा चोर डाका भो सड़क में हिड़ विचार सब में ते आन सही नहीं विचार आन सकता अनियंत्रित बाटो में हिड़े सो कल गुंडा मं या फड़ा मं को दिमाग में विचार जो आँच तो विचार सन्त में आई तर को व्यक्ति कुन विचार बड़ा संचालित भो उसे आपूला कसरी संचालन गयो आक विचार बड़ा ऊ भक्यो कि नराम्रा विचार उसे डिलीट करें है यह विचार तो मैं फैंक्न पर्च कुन विचार मेरे दिमाग में आँच तो मेरे निंत्रण में छेन जिसका व्यक्ति अवेयर भाई हमी मेडिटेशन यहाँ बी अवेयर एट अवेयरनेस निकालने वाक टू बी अवेयर अफ व्हाट इज कमिंग इन टू योर माइंड एंड वंस यू नो व्हाट्स कमिंग इन टू योर नो माइंड देन यू गट टू नो व्हाट आर द थट्स व्हाट आर द आइडियाज दैट यू नीड टू बी डाइरेक्टेड बाय एंड व्हाट आर द थट्स एंड आइडियाज दैट यू नीड टू डिलीट दैट यू नीड टू इरेज तो अवेयरनेस भो व्यक्ति को लाइफ बैलेंस हो मेरे लाइफ बैलेंस होने फिर यू नो मेरे दिमाग में चाहिए खराब चीज आँच कौन हर एक चीज आँच तो मेरे निंत्रणम छेन तर कि संचालित होने मोटामोटी अलिअल पत्ता लगाई रहूँ रूला निर्देशित करू नहीं हो थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजेश जी एक स्टेज में रही मग्रह कर कलेज को तर्फ बा तया को चिन्ह प्रदान करने कार्यक्रम छिमालयन व्हाइट हाउस कलेज का अध्यक्ष रविन शर्माजीवला स्टेज में आमंत्रण कर संगसंगे युवराज सर मैं स्टेज में आमंत्रण करें रजना विद्यार्थी अजय सिंह जिससे महानायक राजेश हमाल को पेन्सिल स्केच बनाने भाषा अजय भाई म स्टेज में आमंत्रण कर टोकन अफ लव प्रदान कर दी म रविन सर आग्रह कर
अनि अजय सिंह भाइले आफूले बनाएको स्केच हस्तान्तरण गर्दै छन् एउटा फोटो पनि कलेजको व्यवस्थापनका सरहरू आउन सक्नुहुन्छ स्टेजमै लिउँ सरहरू आउन सक्नुहुन्छ ल फटाफट है त फोटो मासँग फोटो खिच्ने इच्छा छ मसँग एउटा ठुलो आइडिया छ त्यो आइडिया म सदुपयोग गर्छु पहिला फोटो खिच्नु अगाडिबाट खिच्नुस् न आइडिया लगाऊ ल फोटोग्राफर स्टेजमा आउनुस् तपाईँहरू सबै ओढ दिनुस् अब सरहरू चाहिँ यता फर्किदिनुस् स्टेजपट्टि ल ल मजाले खिच्नुहोस् फोटो तपाईँहरू सबै आउँदै हुनुहुन्छ क्यामेराभित्र हात उठाउनुहोस् धेरै धन्यवाद राजेश हमालजीलाई विद्यार्थीलाई यो उत्प्रेरणा थपेर यति समयसम्म बसिदिनु भएकोमा उहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ भिडभाड नगरिकन महानायकजीसँग तपाईँले आफ्नो तरिकाले फोटो लिन सक्नुहुन्छ तपाईँका जीवनका निम्ति पनि यी पलहरू अविस्मरणीय रहन सक्छन् पछिको समयमा त्यो नै असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो अब म यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछु अबको क्रममा अघि महानायकजीलाई स्वागत गर्दै गर्दा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै गर्दा हामीले सुकृति पराजुली बहिनीको कथक नृत्य प्रस्तुत गरेका थियौँ अब महानायकजीलाई बिदाई गर्दै गर्दा पनि एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको नृत्य प्रस्तुतिका निम्ति करिना घले प्राप्ति खड्का सिमरन भण्डारी सन्जिना बुढाथोकी र रमिता गोसाई आउँदै हुनुहुन्छ ओइ च्याङ्बा च्याङ्बा ओइ च्याङ्बा यो गीतमा नृत्यका निम्ति है त है यो कुर्सी यो लाइटर पनि लैजाउ
कलेज को व्यवस्थापन समूह ने महानायक राजेश हमल विदाई करते राजेश हमलजी प्रति म मेरे व्यक्तिगत तर्फवा आभार व्यक्त करूँ विद्यार्थी जो उत्प्रेरणा दूंभ यहाँ उपस्थित भैदिभ संगसंगे रोशन हमल लगायत वहाँ को टीम सब प्रति आभार व्यक्त कर ओके राजेश जी बाबाई अब अलि अलि भीड़भाड़ महानायक उपस्थित होता भई नहीं हाल अब हमी बाटो छोड़कर ये फर्क विद्यालय व्यवस्थापन का सर पक्की फर्क एक हमी हम निमित सेशनपटी लग्स यहां धर लिटरेचर फेस्टिवल भैर देश में संसार भरी नई विशेषगरी संसार का मूलुक का विभिन्न शहर में लिटरेचर फेस्टिवल होने गर् तर कलेज विद्यार्थी को सर्वांगीण विस को हित ध्यान में राखे कर लिटरेचर फेस्टिवल एकदम कम छो मध्य में व्हाइट हाउस कलेज ने इसको यह संस्कार को सुरुआत यह सुरुआत का निम्ति फेरीपनी विद्या कलेज व्यवस्थापन रक्रिय संपूर्ण यहाँ प्रति हमी आभार व्यक्त कर राजा सामजी गईस अब सिनेमा में हरौंला अथवा अंत कहीं भेटाऊला अब सिनेमा तो वहाँ पचिल समय खेल रहा है अलग अज राम मूवी आयो खेल भाँ को सोच तईपन यहाँ उपस्थित भर तब इकरेज कर व्यक्तिगत तर्फब एकदम खुशी भाई मैं खुशी भी लगे हमी अब विलंब नगरिकन अर्क सेशनपटी लगे अगि युवा को आयो हमी तो युवा हूं कोई भी व्यक्ति ने आपने जीवनभरी म वृद्ध होथवा तो उमेर में पुग्छू वह कहीं सोचेन है उमेर के गधा पच्चीस नागे हो वा साठी सत्तरी वर्ष नागे हो हर एक व्यक्ति ने आपने मन देखी आपूला युवा महसूस कर राजेशमजी ने भन्न भाई है के सोच्ह तेई सोचाई अनुसार तब को मस्तिष्क ने तैयला चला युवा को आँखा में आज को नेपाल कस्तो यो विषय में अब हमी बहस कर व्हाइट हाउस लिटरेचर फेस्टिवल को पेलो संस्करण को पेलो पानल को बहस हो प्रमुख अतिथि को मंतव्य मत हम टुंगा अलग समय ढिलो हमारा प्रमुख अतिथि को आगमन का कारण तर हमें तो समय लगभग लगभग बैलेन्स कर सकता छो पंद्रह बीस मिनट मत हम लगभग ढिलो यो बहस का निम्ति मी पत्रकारिता को क्षेत्र में दुई दशक भाग लमो समय व्यतीत करतीत्व यी व्यक्तित्व ने आपने समय मत व्यतीत कर खास पत्रकारिता हमें निष्पक्ष सो स्वतंत्र र आचार संहिता सहित को पत्रकारिता भो तो पत्रकारिता भैया व्यक्तित्व अंतिपुर राष्ट्रीय दैनिक को संपादक होमेश चौहान जी मैनल में आग्रह करमेश चौहान जी वहाँ ने युवा को आँखा में आज को नेपाल शीर्षक में आपको मंतव्य दिने उमेश जी स्वागत नमस्कार यहाँ यो कलेज का संस्थापक सर फैकल्टी मेम्बर कर्मचारी रिय विद्यार्थी साथी मैं यो युवा को आँखा में आज को नेपाल यो विषय में युवासंग युवाक आँखा को प्रतिनिधित्व कर कसरी बोलने होने सोचि थे राजेश हमल ने भी आपूला युवा दाबी कर जानू मैं सजिलो भ क्योंकि मैं राजेश हमल को सीनेमा देखे कलेज पढ़ते हुर्को मं हो तेस कारण वहाँ पर युवा होना मैं युवा भनी राख् धर असजिलो भेन म आज ने हम हुर्कते पुस्ता ते कसरी हे रहा मीडिया ने कसरी रिपोर्टिंग भाई विषय में यहाँसंग संवाद करने 
अहिले हाम्रो 21 औं शताब्दीमा अत्यन्तै विकास गरिएको भनिएको विषय के हो सूचना र संचार सूचना र संचारमा ठूलो क्रान्ति भयो ठूलो विकास भयो भनेर हामीले भनिरहेका छौं तर मलाई के लाग्छ भने हामीले जुन संवाद गरिरहेका छौं हामीले आपसमा जे संवाद गरिरहेका छौं त्यो एउटा नक्कली एउटा फेक संवाद छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाई सोच्नुस् कि तपाईले क्लासमा टीचर सँग नजानेको कुरा मैले जानिन सर भन्नु हुन्छ कि बुझौ भन्दा टाउको हल्लाउनु हुन्छ टाउको हल्लाउनु हुन्छ धेरै जसो के हुन्छ भने धेरै जसो विद्यार्थी के लेफ्ट कसरी पछाडी छोडिन्छन् भने केही विद्यार्थीको अगाडि सरले संवाद गर्नुहुन्छ धेरै विद्यार्थी त्यसमा होमा हो मिलाएर जानुहुन्छ घरमा बुवासँग डाइनिङ टेबलमा बस्दा बुवासँग हामीले खुलेर संवाद गर्ने कति जना हुनुहुन्छ अत्यन्तै कम हुनुहुन्छ कि बुवाले बुवासँग कुरा गर्यो भने कस्तो कुरा हुन्छ बुवाले आफ्नो सङ्घर्षका कुरा गर्नुहुन्छ पोहोर पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो पाँच वर्ष अगाडि पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो दिदीसँग पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो भाइलाई पनि त्यही कुरा हुन्थ्यो कान पकाउनुहुन्छ बुवाले बुवासँग हामीले डाइनिङ टेबलमा खुलेर संवाद गर्दैनौँ अलिअलि सक्यौँ भने मम्मीसँग गर्छौँ बुवासँग संवाद गर्न सक्दैनौँ खुलेर मैले यो विषय पढ्ने हो मेरो भविष्यको योजना यो हो भनेर हामीले प्रश्न भन्न सक्दैनौँ त्यसकाल त्यो डाइनिङ टेबलमा हुने संवाद पनि कता कता फेक भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् कालो चस्मा लगाएर फेवातालको कि किनारमा तपाईँको साथी उभिएको छ भने कति लाइक आउँछ इन्स्टाग्राममा फेसबुकमा कति लाइक गरौँ रकन ब्रो भनेर भन्न मन लाग्छ तर त्यही साथीले तर त्यही साथीले आई गट फर्स्ट डिभिजन आई गट डिस्टिङ्सन भनेर फोटो हाल्यो भने हामीलाई लाइक गर्न मन लाग्छ त लाग्दैन त्यो भनेको के हो भने हामी आ आफैभित्र पनि एउटा फेक संवाद गरिरहेका छौँ हामीले कि द्वैत चरित्रमा हामीहरू बाँचिरहेका छौँ हामीले आफ्नो घरमा साथीहरूसँग स्कुलमा हामीले फेक संवाद गरिरहेका छौँ आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने हामीभित्रका अप्रिय कुराहरू हाम्रा मनोवैज्ञानिक कुराहरू हाम्रो समाजका कुराहरू हाम्रो राजनीतिका कुराहरूमा हामी प्रश्न खुलेर कुरा गर्दैनौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथिमा असाध्यै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले अस्तिको कान्तिपुरको एउटा कोसेली मामाको एउटा अन्तर संवाद छापिएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने अहिले क्लासमा पढाइने पाठ्यक्रम एउटा हो प्रिन्सिपलले अथवा टिचरले विद्यार्थीसँग गर्ने संवाद पाठ्यक्रम अर्को हो हामी द्वैत पाठ्यक्रम पढिरहेका छौँ हाम्रो पाठ्यक्रमले के भन्छ नेपाल सुन्दर शान्त विशाल छ भन्छ तर तपाईँ हाम्रो मनमा के गइरहेको छ नेपाल भन्दा त अस्ट्रेलिया पो राम्रो छ कि क्यानाडा पो जानुपर्छ कि अहिले त अस्ट्रेलिया ओपन भयो रे त्यहाँ जानु पाए हुन्थ्यो कि भविष्य बन्छ कि अमेरिका जहिले पनि भिसा उदारतापूर्वक खोलेको छ एकैपटक सत्र हजार मान्छे गए भन्ने सुनिएको छ म पनि जान्थेँ कि त्यो किन भइरहेको छ अमेरिका अस्ट्रेलिया स्पेन अथवा क्यानाडा नेपालभन्दा सुन्दर छ भन्ने भित्र मनमा भई भई हामी चाहिँ के भनिरहेको छ भने सुन्दर शान्त नेपाल भनेर भनिरहेका छौँ हामीलाई फेक करिकुलम पढाइएको छ हामीलाई नेपालमा केही समस्या छन् अमेरिकामा पनि समस्या छन् क्यानाडामा पनि समस्या छन् अस्ट्रेलियामा पनि समस्या छन् र नेपालमा पनि ती समस्या छन् ती समस्या सम्बोधन गर्नको लागि हामीले आफ्ना समस्या पहिचान गर्नुपर्छ के हाम्रो अहिलेको शिक्षा नीतिले हामीलाई त्यो सिकाउँछ मलाई डाउट छ किनकि अहिलेको हाम्रो शिक्षा नीतिले हाम्रो राज्यमा हाम्रो राजनीतिमा हाम्रो समाजमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा हाम्रो पत्रकारितामा हाम्रो कलाकारितामा के समस्या छन् भनेर खुलेर बोल्न सिकाउँदैन हामी बहादुर हौँ हामी बहादुर हौँ भनेर सिकाउँछ तर हामीलाई के सिकाउँदैन भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार पै पहिलो वर्ल्ड वार होस् अथवा दोस्रो विश्वयुद्ध होस् पहिलो विश्वयुद्ध होस् अथवा दोस्रो विश्वयुद्ध होस् नेपाल कहिले पनि विश्वयुद्ध लडेको होइन नेपाल विश्वयुद्धमा कहिले पनि थिएन तर दोस्रो विश्वयुद्धमा मात्रै तिन लाख नेपालीहरू लड्नको लागि सिपाही बनेर नेपालबाट गएका हुन् र तीमध्ये पैँसठी लाख कहिले पनि फर्किएनन् नेपाल लड्दै नलडेको युद्धमा तिन लाख युवा किन गए र पैँसठी हजार किन फर्किएनन् यो हामी यो बहादुरी हो अथवा हामीले कसैसँग सम्झौता गरेको के हामीलाई यो क्लासमा पढाइन्छ के हामीलाई पाठ्यक्रममा यो भनिन्छ अहिले हामीले गर्नुपर्ने संवाद युवाहरूले गर्नुपर्ने संवाद यो हो अहिले भर्खरै युवराज सरसँग मैले अगाडि बसेको बेलामा उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले हरेक दिन छ सय विद्यार्थी 
शिक्षा मंत्रालय में लाइन लगी कि नो अब्जेक्शन लेटर एनओसी लीन को लगी लाइन लाइ ती विद्यार्थी ने सुंदर शांत नेपाल भो ने में भविष्य देख्न अथवा तीन देख्न अथवा देखतेन देखतेन तिनी सुंदर बना नेपाल शांत बना रहा समृद्ध बना होने आशा जगह हमें के करना सकता पैले हमें डायग्नोसिस विषय वस्तु के हमी सब भाग ठूल कुरो तब हम तब जस्ता युवा विद्यार्थी मैं के भूँ हमी जाने को कुछ धेरे जाने को कुछ हमी लोन करने पर अलग कलेज में होस् तबार हो तूट्यूब में होस् तब सोशल साइट में हो जाने को कुछ धेरे हम चुनौती अब लोन करने मात्र हो सीक्ने मात्र हो लोन हो अब कोई अनलन करने हो हम चुनौती के हमीसंग प्री अकुपाइड माइंडसेट छो माइंडसेट हमें चेंज करो हम देश हम सज हम शिक्षा नीति हम पत्रकारिता राम राजनीति ये समग्र में कई कमजोरी में हमें हस्तक्षेप कर हमें सुधार कर पर्चे कुरा हो यदि यदि तब एसिडिटी को समस्या छैस्ट्रिक को समस्या छे मैं तबला सुविधा होते हैं सुविधा के तेज को स्वीकार गए औषधी उपचार हो तब सजी हो औषधी गैस्ट्रिक को समस्या छेन भोन तो अल्सर हो कैंसर हो हमी कता जाने भाई कुरा अब तब जस्ता युवा विद्यार्थी को जिम्मेवारी में संसार में संसार में तब पेलो कुछ के सीक्नोस्ट के जान्न कि तैंने सब कुछ जानून मैं यहाँ अभी मंच बोलि रख्ता मैं सब कुछ जानद तपाई को क्लास में अगड़ी बसर बोर्ड में लेखने प्रेजेन्टेशन करने तब लेक्चर दिने सर ने भी सब जानू भाषा यो तैंने तो पेलो कुछ के मानस भी संसार में सब जा सब कुछ जाने का जम्मा चार वा पात्र तीमदे एटा श्रीकृष्ण हु जो महाभा महाभारत का पात्र हु जल्द गीता भे मैं सब जाने को दावी करें दोसों जीसस क्राइस्ट हु तेसरो मोहम्मद पैगंबर हु चौथो उनके आप स्वयं दावी नगर भी अरुले मने का गौतम बुद्ध हु अरु चारजा पात्र बाहे संसार में सब जाने को पात्र कोई भी छाइन कसरी दावी कर हमें मन भी होते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूसन को थ्योरी लिया मैं ये थ्योरी लेकर आए अब संसार में कसरी खोज् पर्देन हिड़ूक होना आइंस्टाइन ने एटम को परमाणु को सिद्धांत बना अब मैं ये विषय बनाए अब तब अनुसंधान कर पर्देन भन्नभक होने विद्वान ने ग्राम बेल ने अब मैं टेलीफोन बनाए अब मं का दुख सकिए कहीं दावी कर वहाँ के कुछ में इंकरेज करूँ यो अ परिस्थिति हो इसमें थप अनुसंधान करते जाऊँ इसमें थप अनुसंधान करते जाऊँ थप अनुसंधान करते जाने वाने को अनलन करने हो सिक होने रहे हई भाई सब भाई ठूल चुनौती हो तबले तब हे कि गैलिओ भाग अगाड़ी गैलिओ भाग अगाड़ी के बनी थे तो ठूल मान्यता में गैलिओ बल जम्मा चार सौ पांच सौ वर्ष अगड़ी को इतिहास में गैलिओ भाग अगड़ी के बनी थे पृथ्वी त सेंटर हो यो यूनिवर्स को संसार ने सूर्य ने चंद्र ने पृथ्वीला घुम् भन्ने थो मचे को यो अलग होमोसैपियस हमी जो छो इस आयु तीन लाख वर्ष यो तीन लाख वर्ष देखि तीन लाख वर्ष ये हम हमें के बांदे आया थे तो भादा खी वी आर द सेंटर वी आर द सेंटर अफ यूनिवर्स पृथ्वी को सब यो यूनिवर्स को सेंटर पृथ्वी हो रहा सब वरीपरी इस घूमि भन्ने थे गैलिओ ने पृथ्वी ने तो सूर्यला पो घुम घुम् रो थुप्रे उपग्रह ग्रह उपग्रह सूर्य घुम् तर ते मध्य एवटा सान कण पृथ्वी हो भादा खेल वहाँ लजरबंद में राखी वहाँ को थेसिज खोसि वहाँ लफी मांग लगाइए थी तर पच्ची पच्ची ते पी आइंस्टाइन आने भो तो वहाँ अंत के साबित भो पृथ्वी तो संपूर्ण सत्य होना संपूर्ण केन्द्र होसैगरी हम मनोवृत्ति भी के हो हमें परिवार में कुरा करोस् हमें सामज में कुरा करोस् हमें प्रोफेसन में कुरा करोस् हमी सोच हमी सेंटर में छूँ भोच मैं पत्रकारिता में गाँव कांतिपुर यो देश को सेंटर हो भाई सोच्छू युवराज सर सुनील सर व्हाइट हाउस यो सेंटर हो भाई सोच्ह यहाँ बाहे अंत यो हमी सेंटर हो भाई सोच्ह तबू ने बुआ आमा सब कुरा सोच मत एटेन्सन खोई एटेन्सन तब भाई लेख्छ बहन ले देख्छ मत खोई वाले तब हक खोजन सेंटर तो मन पर्ने भाई सोच्ह हमी आपू सेंटर होने लड़ाई में छबकि मिथ्या हो जबकि जब तब मिथ्या 
यो यो आपू सेंटर होने कुछ मिथ्या हो भाई ठा पाँच तब तब को सीकाई सुरू हो हमी जानू पर्ने कुछ के सब भा हमी स्वीकार करूर्ने कुछ के असाध धरें कुछ हमी छेन भा पाने हो असाध धरें कुछ ठा छेन भा पाने हो हमें ठा पाए अंतिम फैसला दिने में हमी जतिसुक जानने भेपेन क्या भाग अगाड़ी कोई भी पुग्न भाग अ एकजा युवा ने सोन भो कि राजेश सामल तब तब राजनीति में आने सुनी खुशी को खबर लगे आई अभिनेता नेता हो भू बड़ो राम करू तर मैं के भू राजेश सक्रिय राजनीति में नहीं आने सकूँ तर वहाँ सक्रिय राजनीति में आने भेन भी वहाँ ने अगर कर्म भी राजनीति हो यो राजनीति क्यों वहाँ ने शंकर भाई सीनेमा खे में खेल भो शंकर भाई सीनेमा में के होता तो एटा भिलेन हो जिस गाँव में लुटपाट कर महिला शोषण कर जल्द विद्यार्थी दुख दिशा ठूल ब्याज उठा मानेला पीट्स बलात्कार करेक रेस विरुद्ध में शंकर भाई मैं एट पात्र उभि राजनीति हो जहाँ अन्याय हो खिचोमिचो हो लुटपाट हो एक्ल अथवा संगठित रूप में बोलना सीकाऊँ तो वहाँ के सीका को राजनीति हो तब हमीर के राजनीति के भादा खेल विद्या भंडारी शीतल निवास में बस को केपी ओली अथवा शेरबार देव अथवा प्रचंड चाह अथवा माधव नेपाल बालवाटर में बस को तैं वार्ता टेलीजन में आये झगड़ा ये मत राजनीति होना सब भाग ठूल राजनीति के होने मं राजनीति कर राजनीति हो राजनीति क्यों समग्र में समग्र में हमी जानेर अथवा नजानेर घोषित अथवा अघोषित रूप में के भाग राजनीति कर हमी के भैर आई हेट पोलिटिक्स बिकज पोलिटिक्स इज अ डटी गेम भर तब मैं तब युवा साथीला के आह्वान करना चाहूँ डोन्ट हेट पोलिटिक्स पोलिटिक्स घृणा नगर क्योंकि तब हिमालय व्हाइट हाउस कलेज को कोठा में बसर अस्ट्रेलिया को सपना देखने बना कल हो तो यही राजनीति ने होना तब जस्ता युवा पढ़े लेखे युवा राजनीति को विषय में चाशो राख्त अस्ट्रेलियन विद्यार्थी गए पढ़ना पाऊँ सपना देखते हो सिंगापुर का विद्यार्थी यहाँ आने सपना देखते हो हमी तब जल्ले पढ़े जोसंग चेतना विवास होना सकता तेल आई हेट पोलिटिक्स भाई कल पोलिटिक्स कर दिने अभी तब को समृद्ध होने अभी तब अस्ट्रेलिया जान नपाने नपर्ने स्थिति कल सृजना कर दी तेस कारण मैं के भू तर जस्ता युवा तब जस्ता युवा राजनीति में हस्तक्षेप करने मैं जस्ता मानी राजनीति को कांग्रेस को सदस्यता लेकर झंडा जिंदाबाद भन्द हिड़ने होना कम्युनिस्ट को अथवा माओवादी को अथवा राप्राप को झंडा लेकर हिड़ने होना राजनीति को राजनीति तब चाहिए कोईसन करने हो तब कोईसन को युवराज सर ने लिने फी तब सर चर्क भो कि ठीक भो कि डिस्काउंट कर ठीक है कि छेन भर भी सोने हो तैयार नडराइकन सोने हो मैं एक्सपेल कर नंबर घटाई दी भि न सो नडराइकन सोने हो अथवा तब को पाठ्यक्रम में भग विषय तब को पाठ्यक्रम में भग मैं दीपक दीपक साहब को मेरा सहकर्मी हो भूं एवं कविता थी साला पहाड़ में क्या है एटा कविता थी तो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का सर के भेस ट्रांसलेट कर दिए आखिर पहाड़ में के बना सा साला साला पहाड़ में क्या है भाई जो दम छो रिदम छो जो भन्न खोजे अखिर पहाड़ में के भाई में आँच तो तब मुखर भाई रूप में आक्रोश को रूप में तैयले में संशोधन नगरोस् पाठ्यक्रम चेंज कर तबले तब को प्रिंसिपल तब को कार्यक्रम प्रमुख अथवा पाठ्यक्रम में समझ जान सकने कुछ हो राजनीति को तब अधिकार होली तब पढ़ी सके तब देश में रोजगारी होने कुछ क्यों ढुक्क छेन क्योंकि तब छेन कि अलग प्रधानमंत्री को सोदे तब केपी ओली भनदि सकूँ अथवा अब राष्ट्रपति को भादा खेल शेरबार देव भनद हो इस में समस्या के ठीक है मं का नाम नजान तर उनके के डिवरी देखा भाई तब पक्क जानूस नेपाल शिक्षा प्रणाली कहंगो कूणस्तरीय छेन कमी यहाँ पढ़े गई सके फिर इक्विबलेंट कर इक्विबलेंट कर फिर अर्क कोर्स लिख पर्ने उन्नी कहीं पढ़् नपर्ने यो यो असमानता कहने तब सो बुझने कुरा नहीं राजनीति हो मनौठो में के पे हमी पत्रकारिता में छूपेन्द्र सर ने भन्न भाई दुई दशक देखि मैं एकदम 
ईमान का साथ भन्छु यो भिटेन भन्ने मान्छे मैले चिनेको थिइन भिटेन भन्ने मान्छे नचिनेकोले गर्दा मैले समाज चिनेछु भन्दै हिँडेको रहेछु मैले कस्तो मूर्खता गरेको छु भनेर तपाईहरुसँग भन्छु मैले मैले जब भिटेन पक्राउ परे त्यसपछि को त भिटेन भनेर हेर्दा त भिटेनको भिडियो 32 मिलियन ले हेरेका छन् मलाई थाहा छ यो देशको जनसंख्या 29 मिलियन हो भिटेनको भिडियो 32 मिलियन ले हेरेका छन् नेपालको जनसंख्या भन्दा बढीले भिटेनको भिडियो हेरेका छन् र त्यो हामीलाई थाहा छैन भने हामीले के समाज बुझेका छौ यहाँको स्वरहरुले के कुरा बुझ्नु भएको छ देशको प्रधानमन्त्रीले के कुरा बुझ्नु भएको छ राष्ट्रपतिले के कुरा बुझ्नु भएको छ त्यसको समस्या के हो भने भिटेनको भिडियो हेर्ने भनेको तपाईहरुले भिटेनको भिडियो हेरिराख्ने हामीले थाहा नपाउने हामीले के पेउलीका भाषण छापिराख्ने तपाईहरुले थाहा नपाउने यो एउटा दोहोरो समाज भयो यो देशमा अब एउटै समाज बनाउनु पर्ने छ तपाईहरुले पनि भिटेनलाई पनि यो देशको विषयमा यो देशको विषयमा छलफल गरेको विषयमा ल्याउनु पर्यो र हामीले पनि के पी ओली अथवा प्रचण्ड अथवा रविन्द्र मिश्र अथवा मिलन पाण्डेहरूलाई हामीले के भन्नु पर्यो भने तपाईहरुले पनि अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुस् तपाईहरुले के पी ओलीको अथवा प्रचण्डको भाषण आयो भने बुवाले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ अर्को कोठामा किन जानुहुन्छ भने तपाईँलाई इन्ट्रेस्टै लाग्दैन हो अब हामीले अबका नेताहरूलाई के भन्नु पर्नेछ भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनुहोस् न इन्ट्रेस्टिङ कुरा के ल्याउनुहोस् भने एजुकेसनको विषयमा अब रोजगारीको विषयमा यो गर्छु म कोचिङ पढाउने विषयमा यो गर्छु प्रयोगशालाहरू यसरी खोल्छु मैले साइन्सको विषयमा यो गर्छु अहिले चाहिँ म सोसल साइन्सको विषयमा यो गर्छु मनोविज्ञान म यसरी पढाउँछु भनेर हाम्रा नेताहरूले भनौँ न अब हामीले नेताहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर है भिटेनले जस्ता इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर है भन्नु पर्ने छ होइन भनेदेखि अहिले अहिले हामीले छापेका समाचार अथवा आलेख पाँच हजार सेयर भयो भने पाँच हजार मान्छेले पढे दस हजार मान्छेले पढे भने सेलिब्रिटी भएर हिँड्ने भिटेनले बत्तिस लाख दर्शक पाउँदा पनि केही होइन भन्दा हिँडेर अब हाम्रो समाज चल्दैन अब हामीले यो स्वीकार्नु पर्छ कि भिटेनको समाजलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने हो त्यो समाज त्यो सम्बोधन यो देशका राजनेताहरूले गर्ने हो कान्तिपुर जस्ता दैनिक पत्रिकाहरूले गर्ने हो टेलिभिजनले गर्ने हो र व्हाइट हाउस जस्ता कलेजहरूले पनि क त्यो विषयमा कुरा गर्ने हो तपाईँहरूको अहिले मैले मैले भनेको कस्तो छ भने तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई सबैभन्दा बढी के लाग्छ सरको अगाडि पढ्दा अथवा अथवा अभिभावकको अगाडि पढ्दा कि के कुरामा खोट लाउने हुन् भनेर कपाल किन पालिस भन्छन् कि भन्ने डर यो ग्रन्थ भएको पाइन किन लाइस भन्छन् कि भन्ने डर डिङ्गो जुत्ता किन लाइस भन्छन् कि भन्ने डर मैले मेरो छोराहरूलाई त्यो डर हुन्छ कि भनेर मैले आफै कपाल पाल्ने पहिले मैले आफै किन कपाल पाल्ने भने एकजना सरले भन्नुभयो अघि कपाल पाल्ने भनेको अभिव्यक्ति हो मेरो आफ्नो अभिव्यक्ति हो मेरो पर्सनालिटीको म संसारको सबैभन्दा राम्रो मान्छे होइन संसारको हेन्डसम मान्छे होइन तर मेरो यो अभिव्यक्ति हो तपाईँलाई चिट्ट पारेर चाहिँ प पुरै कपाल फाँडेर हिँड्न मन लाग्छ एयरपोर्ट जस्तो बनाउन मन लाग्छ बनाउनुहोस् ठिक्कको बनाउन लाग्छ भालेको जस्तो बनाउन मन लाग्छ बनाउनुहोस् तपाईँलाई त्यो छुट तपाईँको कलेजमा हुनु पर्यो तपाईँको घरमा हुनु पर्यो र तपाईँको समाजमा हुनु पर्यो र तपाईँले चाहिँ तपाईँले तपाईँले सरले यो यो भन्यो अहिले चाहिँ यो यो पाठ्यक्रमको विषयमा पाठ्यक्रम भन्ने तपाईँहरूले जे जे विषय पढ्नुहुन्छ त्यो कसले बनाउँछ तिन पाँचजना मान्छेहरू बस्छन् अनि संसारमा यो विद्यार्थीले अब लाखौँ विद्यार्थीले यो पढ्न पर्छ है यो पढ्न पर्छ है भनेपछि तपाईँहरू त्यो किताब किनेर ल्याएर त्यसलाई रातभरि घोकेर अनि त्यसमै सार्नुहुन्छ र पास हुनुहुन्छ तपाईँले के पढ्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई कसले सोधेको छ तपाईँले के पढ्न चाहनुहुन्छ तपाईँले साहित्य पढ्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सिनेमा चढ्न पढ्न चाहनुहुन्छ तपाईँ पत्रकारिता पढ्न चाहनुहुन्छ तपाईँ इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ त्यो अरूले निर्णय गरिदिएको छ अभिभावकले अभिभावकले के गर्छ म जस्ता अभिभावकले के गर्छन् आफ्ना ठुला सङ्घर्षका कथा देखेर आफूले पुरा गर्न नसकेका कुराहरू ल्याएर अनि छोरा छोरीमा थोपर्छन् मलाई इन्जिनियर बन्न रहर थियो साइन्समा फेल भए बाको बाले पनि पैसा तिर्न सक्नु भएन तैँले त जसरी पनि साइन्स पढ तैँले त जसरी पनि इन्जिनियर पढ तर जसरी पनि विदेश जा विदेश जान्न भन्ने छोरा छोरीलाई बाउ आमाले विदेश पठाएका छन् यहीँ बस्छु भन्नेलाई यहीँ बस्छु भन्ने मान्छेलाई विदेश पठाएका छन् विषयहरू छान्न दिएका छैनन् यो संवादमा तपाईँहरू खुलेर कुरा गर्नुहोस् यो संवादमा तपाईँले किन पनि खुलेर कुरा गर्नुहोस् भने त्यो घरमा साथीभाइसँग हामीले रियल संवाद गर्न सकेनौँ भने हाम्रो संवाद अपुरो हुन्छ म सामान्य कुरा संसारमा संसारमा हामीले चाहिँ संसारमा हामीले अहिले हेरेको के भने राजनीति अथवा अर्थनीति अथवा धर्म हामीलाई संवादमा जोड्ने हामीलाई संवादमा जोड्ने संसारमा मैले अघि भने चारवटा पात्र हुन् तिनवटा सूत्र हुन् हामीलाई यो संसारमा जोड्ने विषय के हुन् त एउटा धर्म हो हामी अधिकांश मान्छे हिन्दू हौँ हिन्दू हौँ भनेपछि हामीलाई आत्मीयता आउँछ त्यसैगरी अर्कोलाई क्रिस्चियन हुँ भनेपछि उसलाई आत्मीयता आउँछ अथवा अरबमा मुस्लिम हुँ भनेपछि आत्मीयता आउँछ एउटा हामीलाई जोड्ने भनेको कुरा के हो भने 
धर्म हो अर्को कुरा के हो त अर्को कुरा के हो भने हामीलाई जोड्ने के हो त भन्दा इकोनोमी हो पैसा हो पैसाले जोड्छ पैसाले किन जोड्छ भने तपाईहरु यो कलेजमा आउनु भन्दा अगाडि कम्तीमा 10 वटा कलेज त जानु भो 15 वटा कलेजका विज्ञापन त हेर्नु भो तपाईलाई आफूले एफोर्ड गर्न सक्ने यहाँ तपाईले सोचे जस्तो पूर्वाधार भएको सरहरु भएको विषयहरु भएको यो यो स्कुलमा यो कलेजमा आउनु भो हो त्यो यो पूर्वाधारको पूर्वाधारको सुरक्षा फ्याकल्टीको सुरक्षा त्यो व्यवस्था कसले गर्यो त पैसाले गर्यो कसले कुन पैसाले गर्यो तपाईले दिने स्कुलले लिने त्यही पैसाले गर्यो मान्छेलाई जोड्ने कुनै हामीले संकोच नमानी भने हुन्छ मान्छेलाई जोड्ने एउटा ठूलो अस्त्र भनेको पैसा हो त्यसलाई अलि राम्रो सभ्य भाषामा इकोनोमी भन्छन् त्यसलाई इकोनोमी भन्छन् इकोनोमीले हामीलाई जोड्छ अर्को एउटा धर्मले जोड्छ एउटा इकोनोमीले जोड्छ र तेस्रो मैले तपाईलाई अघि भने जोड्ने राजनीति नै हो जोड्ने राजनीति नै हो जोड्ने किन भन्दा ल अस्ति हामीले पढ्यौ कि हाम्रोमा एउटा न्यूज आएको थियो चितवनको गैंडा चितवनको गैंडा लुसुक इन्डियातिर गएछ कसैलाई पनि थाहा भएन त्यो त्यो चाहिँ सीमा सुरक्षा बललाई पनि थाहा भएन किन थाहा भएन त्यससँग किन त्यससँग किन कि गैंडासँग कसैले आईडी कार्ड मागेन आईडी कार्ड माग्ने भनेको कुरा के हो पोलिटिक्स हो त नेपाली होस् त इन्डियन होस् त अमेरिकन होस् भन्ने मान्छेलाई विभाजित गर्ने जुटाउने अथवा फुटाउने भनेको के हो त भन्दा पोलिटिक्स हो गैंडासँग यसले आईडी कार्ड माग्दैन कुनै पनि कुनै पनि देशको प्रशासनले तर मान्छेसँग आईडी कार्ड माग्छ भनेको त्यो के हो त पोलिटिक्स हो पोलिटिक्सले के हो त भन्दाखेरि अमेरिका बनाउँछ इन्डिया बनाउँछ चाइना बनाउँछ ती देशहरु छुट्याउँछ कति बाय ठाउँमा कति कति बाय अवस्थामा राम्रा मान्छेहरु परे उदार मान्छेहरु परे भने मिलाउँछ खराब मान्छेहरु भने परे भने चाहिँ जुदाउँछ अहिले तपाईहरुले देख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा ठूलो युद्धको समाचारहरु टेलिभिजनमा आइरहेको छ युक्रेन र रसियाको युक्रेन भन्ने एउटा सानो देशलाई रसिया भन्ने एउटा शक्तिमान देशले अहिले हमला गरेको छ त्यहाँ अहिले दिन रात लडाई भइरहेको छ त्यो किन लडाई भइरहेको छ त्यहाँ त्यस्ता लडाईहरु किन हुन्छन् यी लडाईहरु किन हुन्छन् भने या त धर्मका कारणले लडाई हुन्छन् या त राजनीतिक कारणले लडाई हुन्छन् या त पैसाका कारणले लडाई हुन्छन् मैले तपाईहरुलाई सिम्पल कुरा भने तपाईहरुले आफ्नो तपाईहरुले सामान्यतया हामी मान्छे जन्मेको कति भयो मान्छे यो पृथ्वी जन्मेको 13 अर्ब 13 13 अर्ब 80 करोड वर्ष अगाडि पृथ्वी जन्मियो 3 अर्ब देखि 4 अर्ब 80 करोड वर्ष अगाडि यो पहिलो अर्गानिजम जन्मियो यो पृथ्वीमा एउटा अर्गानिजम एउटा जीव जन्मियो 3 अर्ब 80 करोड वर्ष अगाडि एउटा जीव जन्मियो त्यो जीव जन्मेपछि अहिले आएर के भयो त भन्दाखेरि अहिले मान्छे जन्मेको जम्मा मान्छेको मान्छे जन्मेको जम्मा 25 लाख वर्ष भयो र त्यो हामी अहिले जन्मेको 3 लाख वर्ष भयो 3 लाख वर्षको हाम्रो युग छ तर तपाई हामीले एकदमै एकदमै गर्वका साथ पढ्ने जेम्स वाट जसले स्टीम इन्जिन बनाउनु भो जले स्टीम इन्जिन बनाउनु भो त्यो स्टीम इन्जिन चल्दा चल्नका लागि के चाहिन्थ्यो त कोइला कोइला चाहिन्थ्यो जब स्टीम इन्जिनलाई कोइला चाहिने भयो त्यसपछि खनिजहरु खन्न थाल्यो त्यसपछि 1763 मा जब स्टीम इन्जिनको आविष्कार भयो त्यसको 100 वर्षपछि फेरि पेट्रोलियम पेट्रोलियम इन्जिनको आविष्कार भयो त्यसपछि फोसिल इन्धनको जब प्रयोग हुन थाल्यो औद्योगिक क्रान्ति भयो यति औद्योगिक क्रान्ति मेसिनहरु यति चले वायुमण्डल पुरै निसासियो र अहिले कार्बन उत्सर्जनले गर्दाखेरि सूर्यको ताप सूर्यका किरणहरु विकिरणहरु सिधै पृथ्वीमा आएको कारणले पृथ्वीको ताप बढेको छ एकातिर त्यो इन्धनको लडाई त्यो इन्धनको लडाई किन भयो त्यो त्यो इन्धन धेरै धेरै किन खनियो अहिले अहिले युक्रेनमा हिजो अफगानिस्तान अथवा सिरियामा कुवेतमा अथवा लिबियामा किन लडाई भयो त्यही इन्धनमा पकड जमाउनको लागि भयो त्यही राजनीतिले गर्दा भयो त्यही पैसाका लागि भयो र ब्याकड्रपमा के भने धर्म पनि राखियो र त्यसले गर्दा त्यसले अहिलेको लागि मात्र होइन भविष्यमा हाम्रो वायुमण्डललाई पनि यस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारोमा पार्यो कि 3 लाख वर्षको होमो सेपियन्सको जिन्दा जीवन अब जम्मा 1763 जे स्टीम इन्जिन बने यताको 300 वर्षमा अब धर्म राखेको छ जम्मा 300 वर्षको दौरानमा हाम्रो पृथ्वीको भविष्य मानव जीवनको र यहाँ जीवात्माहरुको भविष्य धर्म राखेको छ हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय यस्तो होइनन् हाम्रा विद्यार्थीहरुले पढ्नु पर्ने कुरा के हो भने जब 3 लाख वर्षको होमो सेपियन्स 300 वर्षमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले गर्दाखेरि ठूलो संकटमा छ त्यसको विकल्पमा के छ भनेर अमेरिकाका युनिभर्सिटीले 
बेलायत का यूनिवर्सिटी ने जो जो अध्ययन अनुसंधान करी अध्ययन अनुसंधान तब हम पाठ्यक्रम में आने पर्यटन हम जागरण में आने हम परिवार ने कुरा रहा हम पार्लियामेंट में कुरा कर भन्नपर्यो तो जागरण लियान सकने तब हम जस्ता युवा हो ग्रेटा थनबर्ग भिडेन की एवटी एवटी एवं स्कूल की बहनी नर्वे नर्वे स्विडेन होनी एटलांटिक ओसन पूरे पार कर न्यूयोर्कसम से सानों डुंगा में चढ़े गईन् कें गईन् कि उन पृथ्वी को चिंता है तब जस्ता हमी जस्ता युवा अब पृथ्वी को चिंता है क्योंकि तीन लाख वर्ष को जो हमी मानव जाति जो सुविधा थी अब हमें तीन सौ वर्ष में तीन सौ वर्ष में हमी संकट में पारे रो मेरे भनाई भी होना स्टेफन हकिसले जल्द थ्योरी अफ एवरीथिंग लेखा जल्द ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम लेखा उनके अब दुई सौ वर्ष भि यही गति में जाने हो यही किसिम के कार्बन उत्सर्जन होने हो पृथ्वी को आयु सक मं यहाँ पर लोप हो हमीर चिंता करूर्ने अमी पैसा कमाने अलग हमें मौज मस्ती करने तर ते पी हमारा छोरा छोरी को अथवा तो पुस्ता को के होने नसिकाने शिक्षा को विषय में हमें छलफल करूर्च यी यावत विषय में तब को जागरण हो तब रामी एटा कुरा के तब कक्षा कोठा में परिवार में साथी भाईसंग लेखन में फेसबुक में इंस्टाग्राम में अब हमी फेक संवाद फेक संवाद कम कर हमीर के कुरा करने अब रियल संवाद में आने पर्च रामी जानना अलग भाई के जानना हमें उत्सुकता बढ़ा पर्च कि मंतिम में भन्न चाहूँ जानना कें जरूरी भाई द मोर यू नो यू नो हाउ लिटिल यू नो जाने पी पो था कति थोड़े पो था पारे घमंड यो था पा बाकी तेमी खूब जानी तेस कारण द मोर यू नो यू यू नो हाउ लिटिल यू नो अब के हमें थोड़े था भार धर था पाने को लगी कुरा करूं संवाद करूं अध्ययन करूं क्लास में सरसंग घर में डैडी मम्मी संग साथी भाईसंग कुरा करूं राजनीति डिस्टेंस नबना राजनीति डिस्टेंस बनाइयो तब अ विदेश जाने में जाने में तब कोशिश कर भोलि तब कारण बस सकून तब को छोरा फिर विदेश जान कि जान विदेश को भिजा लगे दुखी भर बस तो सन्तति भार नपकाऊ यही देश में हमी कर सकता विदेश जो राम एजुकेशन पढ़े आऊं तई राम काम करूँ यहाँ आर राम काम करूँ आइडिया सेयर करूँ स्वदेश में आओस् विदेश में तर गर्व का साथ करूँ यही मेरे अनुरोध का साथ में मेरे भाई टुंग्या धन्यवाद